Ali Kara Hasanoğlu. 2 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı. Hakan Atilla'nın ömrü cezaevinde geçecekten kara kutuyu açtıya. Nasıl ilkesiz, nasıl riyakar, nasıl yanar döner bir medya var bu ülkede. Düne kadar Halkbank Genel Müdür Yardımcısı olduğu dönemdeki uygulamaları sebebiyle ABD tarafından tutuklanıp yargılanan Hakan Atilla aleyhine yüzlerce haber yapan Cumhuriyet gazetesi. ABD'nin eşkıyalığa soyunarak Türkiye'nin bir kamu bankasının genel müdür yardımcısını tutuklamasını, emperyalizmin bir güç gösterisi olarak tanımlaması gereken Cumhuriyet ve avanesi. ABD'de tutuklandı. Cezayı yedi, ailesine hasret kaldı türünden yüzlerce haber yapıp Hakan Atilla'yı itibarsızlaştırmasının üzerinden daha birkaç yıl geçmişken 125 yıl ceza alabilir, ömrü cezasını çekmeye yetmez diye ahlaksızca yayınlar yaptıktan sonra Rıza Sarraf bile eşkıya ABD tarafından cezaevinden abudik gubudik ilişkilerle çıkarılıp özel muamelelere tutulduğu dönemde dahi işte eşkıyalık demesi gereken Cumhuriyet gazetesi ve benzeri CHP yandaşı gazeteler, internet siteleri, televizyon kanalları. Tam aksine yine bel altı vuruşlarla yanan Hakan Atilla oldu. Rıza Sarraf serbest türünden haberlerle vicdanları karalamaya devam ettiler. İki yıllık haksız yere tutulduğu cezaevi döneminin sonrasında Hakan Atilla Türkiye'ye döndüğünde AK Parti iktidarı tüm emperyallere posta koyarak onu Borsa İstanbul'un başına getirdiğinde bir mahkumu Borsa'nın başına getirerek Türkiye'yi rezil ediyorlar diye ahlaksız mı ahlaksız, hain mi hain başlıklar atanlar. Lafa gelince dindar insanları İngiliz mandası istiyorlar, ABD mandası istiyorlar diye suçlarlarken kendileri 2010'lu yılların sonunda ABD uşaklığı yapan sol görüşlü sözü mona gazeteciler, siyasetçiler, açık söyleyelim CHP'li yöneticiler, ABD emperyalizminin karşısında duracaklarına onun uşaklığını yapanlar. Sadece Hakan Atilla'nın şahsı değil, kamu bankasının 10 milyar dolardan az olmamak üzere ABD yargısı tarafından ceza yiyeceğini ileri sürerek Türkiye'nin ekonomisini baltalamaya çalışanlar şimdi Hakan Atilla'nın karşısına geçip mafya babasının iftiraları üzerinden kendisinin görüşlerini almışlar. Hakan Atilla da yazık ki yazık siz kimsiniz siz düne kadar beni bir suçlu olarak ilan etmiyor muydunuz? Beni liyakatsiz AK Parti'nin kölesi bir bürokrat olarak tanıtmıyor muydunuz? Hani ben suç şebekelerinin elemanıydım. Şimdi kıymete mi bindim? Beni onlarca isim arasından seçip Halkbank Genel Müdür Yardımcılığı'na getirenler aleyhine konuşmamı mı istiyorsunuz? Benim sözlerimi çarpıtarak beni eşkıya ABD mahkum ettikten sonra bile arkamda durup Borsa İstanbul'un başına getiren iradeyi ortaya koyan hem de sizin gibi hainlere rağmen bu iradeyi gösteren Tayyip Erdoğan'ın aleyhine laflar söylememi mi istiyorsunuz demiyor. Oturup Düne kadar kendisine küfreden Cumhuriyet'in muhabiriyle sohbet ediyor. Şu adamın kamu bankasına bir katkısı olmamış da öyle bir katkıyı kendisi görmemiş de o kişinin niçin genel müdür yapıldığını anlayamamış da. Şunu söylese anlarım. Kamu bankası olan Halkbank bizden sonraki şu kişinin genel müdürlüğü döneminde şu yanlış kredileri verdi. O krediler geri dönmedi. Burada bir usulsüzlük vardı. Bizim dönemimizde olmayan işlemler yapıldı. Biz bizden önceki döneme göre görev yaptığımız kamu bankasını ileriye götürdük. Bizden sonra gelen yönetimse bizden önceki dönemler hatta AK Parti iktidarından önceki dönemlere götürdü. Evet Kıstas AK Parti iktidarından önceki dönemlerdeki yolsuzluklar olmalı değil mi? AK Parti'nin ilk yıllarında öncesindeki yıllarda yapılan yolsuzluklar bir derece sonraki yıllarda da hep bir derece daha ileriye gidecek şekilde önlendiyse, bu süreklilik arz edecek şekilde hep yolsuzlukların sıfırlanma hedefine doğru emin adımlarla gidilme şeklinde olduysa, bu sürece sekte vurmadan destek vermesi gereken ve iki yıl boyunca eşkıya ABD'nin cezaevinde tutulduğu için bunu en iyi gören, yaşayan da Hakan Atilla olduğuna göre bunu onun ifade etmesi gerekirken, Cumhuriyet Gazetesi'ne Hakan Atilla, Kara kutuyu açtığı başlığını attırmanın bir izahını kim yapar acaba? Kara kutuyu açın ama 
sizi genel müdür yardımcısı yapan siyasi iktidar dönemindekilerden Hakan Atilla aralara Ali Babacan ismini sokuştursa da Cumhuriyet'in haberini alıp okusun. Ali Babacan mı yoksa AK Parti iktidarına mı yönelik bir yolsuzluk imalı haber yapılmış görsün değil. Sizin gibi liyakat sahibi insanları o göreve getirenleri karalamak isteyenlere malzeme vermek için değil. Dün çok kötüydü. Biz geldik bir miktar iyileştirdik. Her geçen gün daha iyiye gidiyor ama yetmez. El ele vererek hem küresel eşkıyalara hem de ülke içindeki eşkıyalara hortumculara dur dememiz gerekir. Bunun için de ülkenin başındaki iyi niyetli yöneticilere sahip çıkmamız gerekir denileceğine, Türkiye'yi ABD'nin kuklası yapacak adamlara yol açarcasına, kara kutuyu açtı başlığı attırmanın ne manası var? Lütfen söyleyin, anlayalım, bilelim, sorum net. Öncesinde iflasın eşiğine gelmiş, kapanmayla karşı karşıya gelmiş bir halk banktan, bugün çok daha iyi konumdaki bir halk banka gelinmedi mi? Faize karşıyız ama dün de Halkbank faizli iş yapıyordu bugün de. Dün fazladan bir de milletin parası üç tane eşkıyaya peşkeş çekiliyordu. Bugün o peşkeş önlenmişken söyleyin rahatsız olduğunuz şey nedir ki sizin şahsınıza bile hakaretler savuranlara kucak açabiliyorsunuz.